মেনোপজ এটা আসলে একটা গ্রিক শব্দ হ্যাঁ মেনো মানে হচ্ছে মাসে মাসে পজ মানে হচ্ছে থেমে যাওয়া মানে মাসে মাসে একটা ঘটনা ঘটে মেয়েদের জীবনে সেই ঘটনাটা একটু থেমে যাবে সেটাই হচ্ছে মেনোপজ তো জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আসলে একটা মানুষের জীবনে বিভিন্ন রকমের স্তর আছে ধাপ আছে যেটা আমাদের ম্যাডাম বলে গেছেন যেটা হচ্ছে শৈশব কৈশোর যৌবন এবং মেনোপজ আপনারা খেয়াল করবেন এখানে কিন্তু বার্ধক্য বলে কোনো কথা নাই কারণ মেয়েরা কখনোই বৃদ্ধ হয় না কখনোই না আমাদের এখানে আজকে আমাদের যে প্রধান বক্তা ব্রিগেডিয়ার প্রফেসর সুরাই রহমান ম্যাডাম ওনাকে দেখে আপনারা বুঝতে পারছেন শি ইজ এভার গ্রিন এবং আমাদের যে আমি প্রেসিডেন্ট মারিয়া মাপা ওনার কথা নাই বলি দাঁড়াতে পারি না ওনার সামনে আর আমাদের সামনে যে আপনারা বসে আছেন মার্শাল্লাহ সবাই এভার গ্রিন এবং কালারটা আজকে গ্রিন তো আমাদের বয়স যখন পঁয়তাল্লিশ বয়স যখন পঁয়তাল্লিশ তখন থেকে কিছু পরিবর্তন আসে বয়সের সাথে আমাদের অভিজ্ঞতার ঝুলি সমৃদ্ধ হয় আমরা নিজেরা সমৃদ্ধশালী হই আমাদের নিজের ব্যবহারে অনেক পরিবর্তন আসে এবং আমরা এক একজন অন্যের জন্য এক একজন আমি জানি না আমাদের সামনে যে ম্যাডামরা আছেন এই ম্যাডাম আছেন আরও আমাদের অনেক ম্যাডামরা আছেন আমরা মাঝে মধ্যে ওনাদেরকে অনুসরণ করি ভালো লাগে ওনাদেরকে ওনাদের কাজ ওনাদের সততা ওনাদের যে মানুষের প্রতি যে সহনী ভবতা সেগুলো আমরা ফলো করি এক একজন আইকন হয়ে উঠে তো আইকনের বয়স কিন্তু এইটাই এই যে আমরা বলছি ম্যানোপোজ ম্যানোপোজে যারা এসছে তারা কিন্তু অনেক সমৃদ্ধ আমি কোথায় জানি দেখেছিলাম মানে আপনারা হয়তো দেখেছেন ম্যানোপোজ একটা ম্যানোপোজ হচ্ছে একটা গর্জিয়াস টাইম এবং ম্যানোপোজের ওমেন আর হঠাৎ দেন আদার্স ওমেন রিয়েলি তো এই যাই হোক এই ম্যানোপোজে যখন সেই যারা আমাদের পথ প্রদর্শক যারা আমাদের সমাজের সিনিয়র এবং প্রতিষ্ঠিত যাদের দেখে আমরা শিখব তাদের নিজেদের সম্পর্কে আরেকটু সচেতন হতে হবে এটা শুরু করতে হবে আসলে তিরিশ থেকে তিরিশ পঁয়ত্রিশ থেকেই শুরু করতে হবে অভ্যাস মানুষের দাস যেই অভ্যাস আপনি আপনার মধ্যে তৈরি করবেন সেটাই কিন্তু আপনার ডেইলি লাইফে যেমন ভাত খাওয়া ঘুমানো একটু বিশ্রাম নয় এটা যেমন একটা রুটিন এবং মুসলমানদের জন্য পাঁচক্ত নামাজ পড়া এটা যেমন একটা রুটিন ঠিক তেমনি আমাদের লাইফের এক ঘন্টা মাত্র এক ঘন্টা আমাদেরকে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ হাঁটা অথবা নিজেদের শরীরের উপকার হয় এরকম কিছু একটা করা এটা আমাদের রুটিন কাজের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে এটাকে কোনো বার্ডেন হিসাবে চিন্তা করা যাবে না মানে মনে করা হবে না এটা কষ্টের কাজ এটা একদম রুটিন পাঁচ রক্ত নামাজের সাথে আর এক রক্ত আপনি আপনার ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ যোগ করে নেন তো এই সময় নারীদের শরীরে কিছু কিছু পরিবর্তন হতে থাকে এবং এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নাই আমরা সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকর্তা আমাদের শরীরে কখন কি পরিবর্তন হবে সেটা আগে থেকে ঠিক করে রেখেছেন এবং এটা হবেই এটা একটা প্রাকৃতিক নিয়ম এটাকে মেনে নিতে হবে এবং মেনে নিয়ে কিভাবে ভালো থাকতে হবে সেই পদ্ধতিও সেই বুদ্ধিও আল্লাহ আমাদের দিয়ে দিয়েছেন আমাদের সেভাবেই চলতে হবে মেয়েরা হচ্ছে আল্লাহর এমন সৃষ্টি যাদের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি কিন্তু বাড়তে থাকে যদি মেয়েরা না থাকতো তাহলে সৃষ্টি থমকে যেত একটা মেয়ের মধ্য দিয়ে নতুন একটি জীবন পৃথিবীতে আসে তো এই পৃথিবীতে আসার যে প্রক্রিয়া সেটি কিভাবে হয় প্রতিটা মেয়ের যে আমরা বলি প্রজনন অঙ্গ থাকে তার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অথবা মেয়েলি যে চরিত্রগুলো প্রকাশ করে তার নাম হচ্ছে ওভারি অথবা ডিম্বাশয় সেই ডিম্বাশয় থেকে মাসে মাসে একটি করে ডিম আসে যেই ডিম নিষিক্ত হয়ে একটা নতুন জীবনের সৃষ্টি হয় শুধু তাই না এই যে ডিম আসে এর সাথে কিছু হরমোনও আসে যে হরমোনগুলোকে আমরা মেয়েদের প্রধান হরমোন বলে থাকি আমার মনে হয় সবাই হরমোনের নাম জানে ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টোরন যেহেতু ৪৫ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সে ধীরে ধীরে গুটি গুটি পায়ে চুপি সারে এই পরিবর্তনগুলো আমাদের শরীরে আসতে থাকে তখন হয় কি এই ওভারিতে কিছু পরিবর্তন হয় এবং মেইন কিন্তু এই পরিবর্তনগুলাই যখন ইস্ট্রোজেন প্রদূষণের পরিমাণ কমতে থাকে তখন কিছু 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 পরিবর্তন আমরা টের পাই ফিল করতে পারি এখন আমাদের শরীর আমরা জানি যখন সাধারণভাবে আমরা চলছি হঠাৎ করে কোনো পরিবর্তন হয় তখন আমরা কিন্তু ভয় পেয়ে যাই 
শিক্ষিত হোক অশিক্ষিত হোক যেটাই হোক না কেন শরীরে যখনই সামান্যতম পরিবর্তন আসে আমরা কিন্তু সত্যিকার অর্থে ভয় পেয়ে যাই যে কি হচ্ছে তো সেই ভয়টাকে দূর করার জন্য আজকে আমরা সবাই এখানে আমি আমার বিশ্বাস এবং আমি আশা করি যারা এখানে এসছে তারা নিজেরা এক একজন এম্বাসেডার হবে মেনোপজের কারণ বাড়িতে আপনাদের বয়স্ক মহিলারা আছেন মা আছেন বড় বোনরা আছেন হয়তো তাদের মধ্যে এই আমার কথা অথবা আমাদের সেমিনার থেকে আজকে আপনারা হয়তো ওই মেসেজগুলাই নিয়ে যাবেন যে এই পরিবর্তনগুলো কেন হচ্ছে আমরা যদি পরে চিন্তা করি যে আমার বড় আপা অথবা আমার দাদি অথবা আমার আম্মা এখন এই সমস্যা দিয়ে যাচ্ছে তাহলে কিন্তু এই সলিউশনটা আমরাই দিতে পারব তো বাই ডেফিনেশন আমি যেটা বলছিলাম পঁয়তাল্লিশ হতে পঞ্চান্ন বছর বয়সে মেয়েদের ওবারি হতে প্রধান দুটি হরমোন যার নাম ইস্ট্রোজেন অ্যান্ড প্রোজেস্টোর নিঃসরণ বন্ধ হয়ে যায় এবং সেই কারণে মাসে মাসে মেয়েদের যে মাসিক হয় তা বন্ধ হয়ে যায় এবং এই ঘটনাটাকে আমরা বলে থাকি মেনোপোজ এখন আমরা দেখি যে কি ধাপ আছে এটা কিন্তু আমি বলেছি যে গুটি গুটি পায়ে চুপি সারিও আসে ও কিন্তু জানান দিয়ে আসে না আস্তে আস্তে আসে তাহলে এর কতগুলো ধাপ অবশ্যই আছে তিনটা ধাপ আমরা যদি ব্রডলি চিন্তা করি পেরি মেনোপোজ মেনোপোজ এবং পোস্ট মেনোপোজ মেনোপোজের পরের যে লাইফটা সেটা হচ্ছে পোস্ট মেনোপোজ এখন আমরা পেরি মেনোপোজটাকে বুঝি যত সমস্যা কিন্তু এই পেরি মেনোপোজেই শুরু হয় পেরি মেনোপোজ মানে হচ্ছে এই সময়টাতে কি হয় এই সময়টাতে মাসিকের কিছু পরিবর্তন হয় কারো অনিয়মিত হবে কারো খুব মানে ফ্রিকোয়েন্ট খুব তাড়াতাড়ি হবে এক মাসে তিনবার হয়ে যাচ্ছে আবার কারো দুই তিন মাস পরপর হচ্ছে এটাই হচ্ছে মাসিকের পরিবর্তন আবার কারো ব্লিডিং খুব বেশি হচ্ছে মাসিক হয়তো রেগুলারই হচ্ছে বাট অনেক বেশি ব্লিডিং হচ্ছে এগুলো হচ্ছে মাসিকের পরিবর্তন তো এই পরিবর্তনগুলো যদি কারো চল্লিশ অথবা পঁয়তাল্লিশ বছরের পর থেকে হতে থাকে তখন আমাদেরকে ধরে নিতে হবে সাম্বডি ইজ কামিং চুপি চুপি আমার জীবনে একটা পরিবর্তন নিয়ে কেউ একজন আসছে মাসিক শেষ হয়ে যাওয়া যে বারো মাস যদি কারো মাসিক না হয় মানে এক বছর তখন আমরা বলি যে এটা মেনোপোজ বারো মাস মানে এক বছর হয়ে গেলে আমরা তখন পিছন দিকে ফিরে বলি যে ওর মেনোপোজ হয়ে গেছে পোস্ট মেনোপোজ মানে এটা হচ্ছে মেনোপোজের পরের সময়টুকু এখানে কিছু স্থায়ী পরিবর্তন হয় এবং পরিবর্তন টু বি কন্টিনিউ এই যে টু বি কন্টিনিউ এই কন্টিনিউ কার কেমন হবে সেটা কি সুখের হবে না দুঃখের হবে নাকি বিভীষিকাময় হবে সেটা কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের উপর অনেকাংশে ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করে এবং সেই জন্যে আজকে আমরা এখানে প্রথমে যে পরিবর্তনটা হয় আমরা বলি জেনারেল অ্যাপিয়ারেন্স স্বাভাবিক যেটা পরিবর্তন এটা সবাই প্রথমে এটা বুঝতে পারে ত্বকের কিছু পরিবর্তন হয় স্কিন স্কিনটা যেমন শৈশবে যৌবনে যেমন জৌলুসপূর্ণ থাকে টাইট থাকে সেটা একটু কমে যায় একটু লুজ হয়ে যায় আর উজ্জ্বলতা একটু কমে যায় হুম কারণ আরও কারণ আছে আমি মনে করি এটা মেনোপুজের জন্য হয় না আমি মনে করি একটা মেয়ে একটা সংসারে যখন ঢোকে তার নিজের ছাড়া সবার খেয়াল সে রাখে সবার খেয়াল রাখে আমি এখানে যা যত আপারা আছেন আমার বিশ্বাস নিজের খেয়ালটা সবার কম রাখেন কে ঘুমালো কে খেলো কে কার কোনটা মজার খাবার কিন্তু নিজেকে কখনো চিন্তা করেছেন যে আমার প্রিয় খাবার কোনটা আমার কোন মুভি দেখতে ভালো লাগে আমার কার সাথে কথা বলতে ভালো লাগে আমার কাদের সাথে সময় কাটাতে ভালো লাগে আমরা কখনো চিন্তা করেছি কখনোই না আমরা সব সময় চিন্তা করেছি আজকে আজকে ফ্রাইডে আজকে ছুটির দিন আমাদের বাচ্চাদের না ওখানে গেলে ভালো লাগবে আমাদের বাচ্চা না ওই খাবারটা পছন্দ করে অথবা আমার বাচ্চা ওই ডিভাইসটা পছন্দ করে একটা টিভি কিনতে হবে টিভি কেনার সময় কিন্তু আমরা বাচ্চার পছন্দটাকে দাম দিই যে ও কিন্তু ওটা দেখতে ভালো লাগে যাই হোক আমরা কিন্তু নিজের জন্য কখনো চিন্তা করি না তো নিজের জন্য এটি চিন্তা করতে হবে আমি স্বার্থপর হতে বলছি না স্বার্থপর মানে শুধু নিজেকে নিয়েই থাকা স্বার্থপর হতে বলছি না নিজের যত্ন নেওয়া নিজের দিকে খেয়াল দেওয়া কিন্তু আমি বলবো যে পরোক্ষভাবে আপনার পরিবারকে আপনি ভালোবাসলেন আপনি নিজে চিন্তা করেন আপনি আপনার পরিবারকে যতটুকু ভালোবাসেন যতটুকু স্নেহ করেন আর কেউ কিন্তু করে না এখন আপনি যদি অসুস্থ হয়ে যান তখন কি হবে এই যে ম্যাডাম একটা ঘটনা বলছিল যে একজন ভদ্রলোক তার ওয়াইফকে নিয়ে বিপদে পড়ে গেছে যেই মহিলা এক সময় পরিবারের সবাইকে সামলাতো সবাই মিলে এখন তাকে সামলাতে পারছে না এটা কতটুকু দুঃখজনক হতে পারে ঘরে ঢুকে যদি দেখি যে যেই মা আমাকে বাসায় এসে হাঁক দিত যে মা জিজ্ঞেস করতো খেয়েছো কিনা সেই মা বাসায় এসে চিৎকার চাচামিচ্ছা করে তুমি এটা করো না ওটা ফেলে রাখছো এটার কি হবে আমি পারবো না মা শাউট করছে বাসায় তখন আমাদের বাচ্চাদের কি অবস্থা হবে তাহলে 
আমাদেরকে পরোক্ষভাবে যদি আমরা ফ্যামিলিকে ভালোবাসতে চাই আমাদের বাচ্চাদেরকে ভালোবাসতে চাই আমাদের স্বামীদেরকে কোয়ালিটি টাইম দিতে চাই তাহলে আমার নিজেকে প্রথম ঠিক করতে হবে নিজের খেয়াল নিজে ছাড়া পৃথিবীতে কেউ রাখবে না আপনি আপনার খেয়াল যতটা রাখবেন যতটা ভালো বুঝবেন কেউ বুঝবে না ত্বকের পরিবর্তনের পরে যে পরিবর্তনটা হয় সেটা হচ্ছে ওজন বেড়ে যায় ওজন বেড়ে যাওয়ার কারণ অনেক আছে যেমন আমরা একটু আগে শুনলাম যে আমাদের খাবারে পরিবর্তন আনতে হবে এবং এই পরিবর্তন আপনি হঠাৎ করে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে আনতে পারবেন না ইম্পসিবল আপনাকে প্রথম থেকে অনেক আগে থেকেই যখন আপনার খাওয়া দাওয়া মানে অনেক প্রাচুর্য থাকবে আউটিংয়ে যাবেন তখন থেকে কিন্তু পরিবর্তন আনতে হবে তখন থেকে নিজেকে কন্ট্রোল করতে হবে ক্যালোরি ইনটেক কমাতে হবে সেই ক্যালোরি এবং খাবারের যে আমাদের অভ্যাস তার সাথে সাথে আর একটা কী যোগ হয় আমি একটু আগে বলেছিলাম যে যেহেতু পরিবর্তনগুলো অল্প অল্প করে আসতে থাকে যেহেতু জানে না ইগনোরেন্স আমরা জানি না আসলে হ্যাঁ এই যে ম্যাডামরা যখন ম্যানোপোজার সোসাইটি প্রথম স্ট্যাবলিশ করলো ওনাদেরকে অনেক খারাপ কথা শুনতে হয়েছে আমরাও শুনেছি এগুলো যে ওনাদেরকে নিয়ে বলছে যে লজ্জা সরম নাই ছেলেদের সামনে মেয়েদের সামনে নিজেদের এই সব জিনিসগুলা তুলে ধরছে হুম এই লজ্জা লজ্জার জন্য মেয়েরা কাউকে কিছু বলে না ডাক্তারের কাছে যাবে হয়তো ডিপেন্ডেন্ট আমরা এখানে যারা আছে আমি বলবো বাংলাদেশের সারা পৃথিবীরই আমরা লাকিয়েস্ট লাকিয়েস্ট পার্সন আমরা কারণ কি আমরা আমাদের ফ্যামিলি থেকে সেরকম পরিবেশ পেয়েছি ভালো স্কুলে পড়াশোনা করার এবং ভালো স্কুলে পড়ার পরে আমরা উচ্চ শিক্ষার জন্য সুযোগ পেয়েছি এবং আমরা মেয়েরা তাদের লাইফের আরেকটা পর্যায়ে কি করি বাপের বাড়ি ছেড়ে স্বামীর ঘরে যায় সেখানে গিয়ে আমাদের আরেকটা ফাইট করতে হয় কর্মজীবনের জন্য এবং আমরা সবাই এখানে তো সবাই কর্মজীব কর্মজীবী বেশিরভাগ কর্মজীবী এবং সেখানেও কিন্তু আমরা নির্দ্বিধায় কাজ করছি তাহলে আমরা অবশ্যই আমি বলবো অবশ্যই আমরা অনেক সৌভাগ্যবান বতি বান বতি বলতে চাচ্ছি না আমি সব মেয়েদেরকে আসলে মেয়েদের ইয়েতে সীমানা রাখতে আমি রাজি না আমি সবাইকে ইন জেনারেল বলতে চাচ্ছি তাহলে আমরা খুব লাকি তাহলে সে তাহলে এই এই যে আমাদের ইয়ে আমাদের যে পরিবেশ আমাদের যে এডুকেশন হয়তো আমরা এর জন্য অনেক কিছু জানি এখন মনে হচ্ছে যেটা তো জানার কিছু না কিন্তু আমরা অনেক কিছু জানি এখন আপনি চিন্তা করেন আরেকটা মেয়ে যে গ্রামে আছে হুম যে হচ্ছে তার সামান্য অসুস্থতার খবরটাও তার হাজব্যান্ডকে বলতে অথবা তার শ্বশুর শাশুড়িকে বলতে ভয় পায় যদি বলে যে আমি একটু ডাক্তারের কাছে যাব কেন ডাক্তারের কাছে যাব কি হয়েছে তোমার আমাকে বলো তখন কি হয় মেটা লজ্জায় কিছু বলে না এবং আমি একটা মেডিকেল কলেজে আছি ওখানে অনেক গরিব রোগীকে দেখতে হয় ওখানে আমি অবাক হয়ে যাই বয়স পঞ্চান্ন ষাট এরা প্রথম এসে বলে তার জীবনে এই প্রথম সে ডাক্তারের চেহারা দেখছে এর আগে কোনো ডাক্তারের কাছে যায়নি বাচ্চা হচ্ছে বাসায় সব কিছু বাসায় হ্যাঁ হয়তো বেশিরভাগ এসব হয় হচ্ছে সার্ভাইকাল ক্যান্সার ব্রেস্ট ক্যান্সার এইসব এ ধরনের রোগীরা তাহলে আমাদেরকে সেই রকম সেই রকম লোকদের কাছে আমাদের মেসেজটা পৌঁছাই দিতে হবে এটা আমাদের দায়িত্ব আমি মনে করি যে আমরা যেই মেয়েরা লেখাপড়া করে অনেক বড় বড় পোস্টে আছি এবং আমরা আমাদের স্বাধীন জীবন যাপন করছি আমাদের একটা দায়িত্ব যে আমাদের সমাজে যারা সুবিধা বঞ্চিত মহিলা তাদেরকে আমাদের টেক কেয়ার করতে হবে এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব আমি মনে করি ওদেরকে ভালো রাখার দায়িত্ব আমাদের সুতরাং এই যে আমাদের যে ম্যানোপোজের যে সিমটমসগুলো আসছে এটা আসতে হয় কি ভয় পেয়ে যায় বেশিরভাগ ভয় পেয়ে যায় ভয় পেয়ে চুপচাপ এক কোণে বসে থাকে হুম মনে মনে অনেক কিছু চিন্তা করে ক্যান্সার হয়েই বুঝে গেল এই যে পরিবর্তন আসছে স্বাভাবিক কিছু থেকে ডেভিয়েশন হলেই তো আমরা ভয় পাই ক্যান্সার হয়ে গেলো তখন হয় কি বসে বসে হচ্ছে চিন্তা করে চিন্তাগুলো তার মধ্যে মানসিক একটা চাপ আসে এবং সে ডিপ্রেশনে চলে যায় আর ডিপ্রেশনে চলে গেলে তার একমাত্র রিক্রিয়েশন হচ্ছে খাওয়া দাওয়া মানুষ কিন্তু ডিপ্রেস হলে বেশি খাওয়া দাওয়া করে জানেন তো হ্যাঁ খালি খায় ওইটাই তার রিক্রিয়েশন খাওয়া শেষ হলো তারপর সে একটু ঘুমায় গেল হ্যাঁ ঘন্টার পর ঘন্টা পরে পরে ঘুমাচ্ছে আবার ঘুম থেকে উঠলো আবার একটু খেলো হ্যাঁ এই চলতে থাকে তার সাইকেল তাহলে একই তো ক্যালোরি নিচ্ছে তারপরে সে বারবার খাচ্ছে তারপরে ঘুমাচ্ছে এবং কোনো ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি নাই এবং সে কারো সাথে তার মনের যে ভাব মনের যে চিন্তা ভাবনা কিছুই শেয়ার করতে পারছে না সব কিছু মিলিয়ে হঠাৎ করে শারীরের শরীরের ওজনটা বেড়ে যায় এবং একবার যখন ওজন বেড়ে যায় আয়নার সামনে আমরা সবাই দাঁড়া থাকতে পছন্দ করি না পৃথিবীতে এমন কেউ নাই যে নিজের চেহারা পছন্দ করে না কেউ নাই নো বডি সবাই নিজেকে আয়নার সামনে দেখতে পছন্দ করে কিন্তু সেই ম্যানোপোজের সময় যখন সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখে হঠাৎ করে একটু মুটিয়ে গেছে হঠাৎ করে দেখতে থাকে খারাপ লাগছে তখন আরও সে মন খারাপ করে ফেলে এগুলো থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে 
যদি দেখি মোটা হয়ে গেছি পরের দিন থেকে জিমে জয়েন করতে হবে হ্যাঁ বাচ্চার স্কুল আছে হাজব্যান্ডকে বলেন তুমি নিয়ে যাও আমি এক ঘন্টা ব্যায়াম করব আমাদেরকে এই যে সাইকেল সার্কেলটা এটা ভাঙতে হবে তো মুটিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা আমি বললাম আমার মনে হয় এখানে যারা আমরা আছি সেই জিনিসগুলো আমরা খেয়াল করব আমাদের আপারা যারা আছেন তারা আমি আশা করি কালকে থেকে অনেকে জিমে যাবে ইনশাল্লাহ চুল পাতলা হয়ে যাওয়া এই সময় ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টোরের প্রভাব যদি কমতে থাকে চুলটা আস্তে আস্তে একটু পাতলা হয়ে যায় তো সেই সেই ক্ষেত্রে একটু যত্ন নিতে হবে চুলের আমাদের সিনিয়র আমার সিনিয়ররা পাচ্ছেন শুরু ব্যাপার উনি বলবেন আমার পরে সমস্যা সমাধানগুলো উনি সবই বলবেন তবু আমি বলছি যে চুল কিন্তু প্রোটি প্রোটিনের জন্য পড়ে যায় প্রোটিন ইনটেক যেহেতু কমে যায় সেই ক্ষেত্রে প্রোটিন ইনটেকটা বাড়াতে হবে বিভিন্ন রকম ট্রিটমেন্ট আছে সেই ট্রিটমেন্টগুলো করতে হবে ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টোরন হচ্ছে মেইলি হরমোন যখন এই মেইলি হরমোনটা কমে যায় প্রথম যে অর্গানগুলোতে প্রথম যে অঙ্গগুলোতে যে পরিবর্তনগুলো প্রথম আসে সেটা হচ্ছে মেয়েদের প্রজনন অঙ্গ তার মধ্যে হচ্ছে ব্রেস্ট ব্রেস্টটা একটু ছোটো হয়ে যায় এবং ঝুলে যায় এবং তারপরে পরিবর্তনটা আসে মাসিকের রাস্তায় যে আমাদের ত্বকটা থাকে স্কিন থাকে সেটা একটু পাতলা হয়ে যায় পাতলা হয়ে যায় আর ওখানে যে সবার শরীরে একটা ন্যাচারাল ডিফেন্স থাকে আমরা বলি ইমিউনিটি যেটাকে বলি তো ওইখানকার ন্যাচারাল ডিফেন্সটা একটু কমে যায় কমে যায় কেন যেহেতু ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টোরন থাকে না ওখানকার ত্বকটা একটু পাতলা হয়ে যায় তো সেটারও চিকিৎসা আছে সেটারও ব্যবস্থা আছে সময় মতো ব্যবস্থা নিলে হয়তো কোনো সমস্যাই হয় না এটা জাস্ট একটা ফিগার যে ইস্ট্রোজেনের লেভেল যে কমতে থাকে কমতে কমতে বয়স যখন ষাট হয় তখন অনেকটা কমে যায় ফিফটি পার্সেন্টে নেমে আসে সত্তর বছরে অল্প থাকে এবং অ্যাট দ্য এইজ অফ এইটটি মোটামুটি হরমোনের লেভেল যেটা সেটা এমটি হয়ে যায় কোলেস্ট্রোল মেয়েদের একটা বলবো যে আশীর্বাদ হচ্ছে হরমোন মেয়েদের কিন্তু হার্ট অ্যাটাক খুব কম হয় হ্যাঁ কখন হয় আফটার মেনোপোজ কারণ একটাই যখন এই হরমোনগুলো কমে যায় এই জন্য মেয়েদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাক শোনা যায় না এখন কিন্তু ছেলেদের থার্টি ফাইভ ফর্টিতে মানে ম্যাসিভ অ্যাটাক হয়ে মারা যাচ্ছে স্টেন্টিং আছে এখন চল্লিশ বছর বয়সে বিভিন্ন পুরুষ মানুষকে দেখা যায় যে একটা স্টেন্ট করা দুইটা স্টেন্ট করা এনজিওগ্রাফি করছে বাট মেয়েদের কিন্তু এটা রেয়ার মেয়েদের এই জন্যই রেয়ার যে মেয়েদের যে মেয়েদের মেইলি হরমোন যে আছে সেই হরমোন তাকে প্রোটেক্ট করে রাখে কিন্তু যখন ম্যানপোজ আসে ইস্ট্রোজেন প্রতিষ্ঠান কমে যায় তখন কিন্তু তার কোলেস্ট্রোলের মাত্রাটা বেড়ে যায় এই জন্যই আমার পরের বক্তা বলবেন যে ম্যানোপোজে কি চেক করতে হবে সলিউশন কিভাবে হবে কোলেস্ট্রোলের চেক আপ অবশ্যই করতে হবে ম্যানোপোজের সময় তো আমাদের হেলথ চেক আপটা আরও বাড়িয়ে দিতে হবে এই সময়টা নিজেকে আরও বেশি ভালোবাসতে হবে নিজের নিজের যে মানে প্রয়োজন সেটাকে আরও বেশি বড় করে দেখতে হবে কোলেস্ট্রোল বেড়ে যায় এটা খুব কঠিন কিছু না দেখা একটা ব্লাডের লিপিড প্রোফাইল দেখলে আমরা কোলেস্ট্রোল বুঝে ফেলি কোলেস্ট্রোল যখন বাড়তে থাকে তখন এটাকে কাট করে আনা যায় খুব সিম্পল আমরা যদি আমাদের খাওয়ার খাদ্য তালিকার মধ্যে রেড মিট কমিয়ে দেই তাহলে কোলেস্ট্রোল ধাপ করে দুই মাসের মধ্যে কমে যায় খুব বেশি কিছু না আর যদি কেউ রেগুলার আমরা এক ঘন্টা একটু হাঁটতে পারি তাহলে কোলেস্ট্রোল কিন্তু ব্লাডের আসবে না আর কোলেস্ট্রোল যদি না আসে হার্ট অ্যাটাকের কোনো মানে প্রশ্নই আসে না অস্টিওপোরোসিস এটা হচ্ছে আরেকটা মানে বলবো যেটা ঘাতক নীরব ঘাতক নীরব ঘাতক এই জন্যই যে এই পরিবর্তনটা আস্তে আস্তে আসতে থাকে তা আমি বলেছি যে আসলে মেয়েরা হচ্ছে মানে সংসারের এমন একটা পজিশনে যে তার নিজের জন্য চিন্তা করে না সবচেয়ে ভালো মাংসের টুকরাটা ছেলের জন্য তুলে রাখে হ্যাঁ দুই টুকরাই তুলে রাখে হয়তো নিজে খেলো না কারণ কি ছেলের পছন্দ করে তারপরে দুধ খাওয়ার তো ভালোই দেয় দুধ তো খায় বাচ্চারা না পরিবারে দুধ খাবে কারা ছোটো ছোটো যারা তারা রং আইডিয়া দুধ তো খাবে বয়স্করা কারণ বয়সের হা বয়স্ক যারা তাদের হাড় দিতে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কমে যায় তো এই ক্যালসিয়ামটাই হচ্ছে প্রয়োজনীয় বন্সের জন্য হাড়ের জন্য নীরবঘাতক আমি এই জন্যই বললাম যে এই ক্যালসিয়ামের অভাবে আমাদের হাড্ডির যে থিকনেস মানে হাড্ডির তো একটা কাঠামো না ওই কাঠামোর ভিতরে কিন্তু স্পঞ্জের মতো একটা চেহারা আছে এই যে আমাদের এইখানে একটা ইয়ে আপনারা ডেকোরেশন দেখতে পাচ্ছেন জালি জালি হাড্ডির ভিতরে এরকম জালি জালি একটা জিনিস আছে তো যদি ক্যালসিয়ামের অভাব হয় তখন এই জালিগুলো আস্তে আস্তে ফাঁকা হতে থাকে আর বাইরে কি থাকে জাস্ট একটা আবরণ থাকে তো সেই মানে আবরণ যদি শুধু থাকে আর ভিতরে যদি স্পঞ্জ শক্তিশালী কিছু না থাকে শুধু শুধু হাড় ভেঙে যায় হ্যাঁ আমরা ছোটোবেলায় অনেকের অনেকের কাছে শুনেছি আমাদের ফ্রেন্ডদের কাছে নানি বিছনা থেকে নামতে গিয়ে পা ভেঙে ফেলছে কিছুই না বসতে গিয়ে আর উঠতে পারে না তারপর দেখা গেলো হাড় ভেঙে গেছে কারণ কি কারণে একটাই এত বেশি এটা নাজুক থাকে হাড়গুলা যে এটা অটোমেটিক মানে
ওই যে আমাদের ফুড হ্যাবিট আমরা ঠিক করি না আমরা জানি না হ্যাঁ আমরা নানি দাদিতে আমি আমি আমার বিশ্বাস এখানে যারা যাদের বয়স অনেক কম আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকে বয়স কম আছে আমাদের জুনিয়র যারা তাদের যদি নানি দাদিরা বেঁচে থাকে আমি বলবো অবশ্যই আজকে বাসায় গিয়ে ওনাদেরকে কেয়ার নিতে হবে ওনাদেরকে বেশি করে দই টক দই খাওয়াতে হবে তো এটা হচ্ছে বংশের পরিবর্তন অস্টিওপোরোসিস বলে সেটাকে আমাদের প্রিভেন্ট করতে হবে এবং আমার পরে যে বক্তা শুরু হয়ে আপা আছেন উনি আরও ডিটেলস এই ব্যাপারে বলবেন কোষ্ঠকাঠিন্য এই সময় কনস্টিপেশনের প্রবলেমও দেখা যায় কারণ হচ্ছে যে আমাদের যে খাদ্য নালি আছে সেই খাদ্য নালিটার মুভমেন্টও তখন কমে যায় অ্যাপাথেটিক হয়ে যায় অত মুভ করে না যেহেতু অ্যাক্টিভিটি কম থাকে একটু ডিপ্রেস থাকে মানুষের সাথে ইন্টারাকশন কম থাকে এই সমস্যাগুলো তার হয় কনস্টিপেশন হয় এবং কনস্টিপেশন থেকে নানান রকম সমস্যা হয় আরেকটা যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে প্রস্রাবের বেগ বেড়ে যায় ওই যে আমি একটু ওকে বলছিলাম যে ফিমেল হরমোন ইস্ট্রোজেন প্রদেশন কমে গেলে প্রথমেই যেখানে অ্যাটাক করে সেটা হচ্ছে মেয়েদের মেলি অর্গান সেখানে হচ্ছে ত্বকটা পাতলা হয়ে যায় এবং মেয়েদের যে মেলি অর্গানটা আছে সমস্ত ব্যাক প্যাসেস কিন্তু এক জায়গায় মাসিকের রাস্তা প্রস্রাবের রাস্তা এবং পায়খানার রাস্তা তিনটা কিন্তু একই সাথে সুতরাং ম্যানোপোজের সময় মাসিকের রাস্তার যে সমস্যা তার সাথে সাথে যে সমস্যাটা হয় সেটা হচ্ছে ইউরিনের অথবা প্রস্রাব করার যে একটা নেচারাল একটা প্রসেস আছে আমাদের সেটা নষ্ট হয়ে যায় কারো হচ্ছে যে যখন ইউরিন প্রস্রাব চাপে এখান থেকে টয়লেট ওইখানে এতটুকু যেতে পারে না পড়ে যায় কাপড় নষ্ট হয় অনেক দাদি নানিরা বলবে যে নামাজ পড়তে পারে নামাজ পড়তে গেলে বারবার কাপড় চেঞ্জ করতে হয় বসে আছে সবাই একসাথে হাঁটছে কাশি দিল অথবা জোরে হাসল তখনও কাপড় নষ্ট হয়ে যায় তো এই সমস্যাগুলো এই সময় হতে থাকে কারণ ওই একটাই যে প্রস্রাবের যে থলি এবং প্রস্রাবের যে রাস্তা সেটা কিন্তু ওই মাসিকের রাস্তার মধ্যেই মাসিকের রাস্তার যে পরিবর্তন সেই পরিবর্তনটাও কিন্তু সেই প্রস্রাবের রাস্তায় হয় সেই জন্যই প্রস্রাবের কিছু সমস্যা এবং বারবার সে প্রস্রাব করতে যায় এবং অনেক সময় দেখা যায় যাদের অনেকগুলা নর্মাল ডেলিভারি থাকে নর্মাল ডেলিভারি আমাদের আমাদের দেশে এখনও নর্মাল ডেলিভারি আমরা বলি টোয়েন্টি নাইন পারসেন্ট নর্মাল ডেলিভারি হয় অনলি ইন দ্য হসপিটাল বাকিগুলা কিন্তু বাসাই হয় তাহলে একটা বিগ অ্যামাউন্ট ডেলিভারি বাসায় হয় তো বাসায় যারা ডেলিভারি করে তারা কেউ কেউ ট্রেন কেউ মানে মোস্ট অফ দ্য মোস্ট অফ দ্য কেসে আনট্রেন্ড হুম তো ওই সমস্ত কিছু ফল্টের জন্য ডেলিভারির কিছু সময়ের মানে সমস্যার জন্য ওই মাসিকের রাস্তাটা আগে একটু লুজ থাকে যখন ম্যানোপোজ শুরু হয় হরমোনাল সাপোর্টটা উঠে যায় তখন হঠাৎ করেই দেখা যায় যে মাসিকের রাস্তা অনেক ঢিলা হয়ে গেছে হুম তারপরে হয়তো একটা অনেকে বলে কি যেন একটা বের হয়ে আসে ডিমের মতো একটা জিনিস বের হয়ে আসে ওটাই হচ্ছে প্রস্রাবের থলি ওটা নেমে আসে তো নেমে আসলে স্বাভাবিকভাবেই প্রস্রাব করতে সমস্যা হয় আবার অনেকের এরকম হয় যে প্রস্রাব করতে গেছে যত ইফোর্ট দিচ্ছে তত বেশি প্রস্রাব আটকায় যাচ্ছে তখন তাকে একটু দাঁড়াতে হয় দাঁড়িয়ে প্রস্রাবটা করতে হয় সামটাইম তাকে ফিঙ্গার ইন্ট্রোডিউস করতে হয় এই সমস্যাগুলি কিন্তু কমন মেনোপোজের সময় লজ্জায় অনেকে বলে না বলে না বলেই হয়তো আমরা জানি না কিন্তু এই জিনিসগুলো আমাদের জানতে হবে হট ফ্ল্যাশ হঠাৎ করে খুব গরম লাগে আবার ঘাম দিয়ে গরমটা চলে যায় এবং এমন ঘাম হয় যে কাপড় চাপড় সব ভিজে যায় এত গরম লাগে এই হট ফ্ল্যাশটা কেন হয় তা আমি সিম্পল একটা সবাইকে জাস্ট বুঝার জন্য আমরা এখন এই রুমটাতে আছি এই রুমে এসি চলছে না কম খুবই কমফোর্টেবল একটা এনভায়রনমেন্ট খুবই কমফোর্টেবল তাই না এইটাই হচ্ছে আসলে যৌবন মানে যৌবনে হরমোন ভরপুর থাকে শরীরের মধ্যে কোনো ধরনের কোনো সমস্যা হয় না তাই না যায় দৌড়ানো যায় খাওয়া যায় যা ইচ্ছা তাই খাওয়া যায় কোনো সমস্যা হয় না তাই না এত কমফোর্টেবল এখানে ইয়ে মানে ফ্যান আপার যদিও পাংখা লাগছে কিন্তু আমার মানে কারো পাংখা লাগছে না না মোটামুটি কমফোর্টেবল আমি যদি এই রুম থেকে বের হয়ে জাস্ট বাইরে যাই তখন কি হঠাৎ একটা গরম লাগবে দেখবেন যে একটা ঝাপটা এসে লাগলো এটাই হচ্ছে মেনোপোজ মানে আমার হরমোন এখানে ছিল ওখানে নাই তো ঝাপটা লাগলো এটা কিন্তু পারমানেন্ট না ভয় পাওয়ার কিছু না পা এটা পারমানেন্ট না আস্তে আস্তে স্যুট হয়ে যাবে আস্তে আস্তে আপনি যান বাইরে তার দেখবেন ইউ আর কমফোর্টেবল গরমের মধ্যে ইউ আর কমফোর্টেবল তো এই হট ফ্লাস্টটা হচ্ছে এরকম একটা ভরপুর হরমোনাল স্টেট থেকে শরীরটা যেহেতু এমটিনেসের দিকে যাচ্ছে তখন এই এফেক্টটা হয় তো এই যে সময়টা হট ফ্লাশের সময়টা এটা বেশি দিন থাকে না কারো ছ মাস 
কারো তার চেয়ে কম কারো আবার এক বছর আমাদের দেশে এখন নিউক্লিয়াস ফ্যামিলির সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে নিউক্লিয়াস মানেই হচ্ছে হাজব্যান্ড ওয়াইফ বাচ্চা আর কেউ থাকে না আমরা কিন্তু ছোটোবেলা তো দেখেছি দাদা দাদি আছে আমাদের সাথে হ্যাঁ চা চাচা চাচিও থাকে কিন্তু মাঝখানে আমরা একটা সময় পার করে আসছি যে সময়টাতে নিউক্লিয়াস ফ্যামিলি খুব বেশি ছিল বাট আলহামদুলিল্লাহ এখন কিন্তু আমার মনে হয় আবার বেড়েছে না যৌথ ফ্যামিলি একসাথে থাকা শ্বশুর শাশুড়ি ননদ সবাই আমি নিজেও যৌথ ফ্যামিলিতে থাকি তো এটা বলার মানে হচ্ছে যে ম্যানোপোজাল সিমটম কাদের বেশি হয় কাদের কম হয় যারা একা কি থাকে একা একা থাকে হ্যাঁ তাদের সাপোর্টিভ কেউ নাই তাদের ম্যানোপোজাল সিমটম বেশি হয় কারণ ওদের তো মানে সময় স্পেন্ড করার মতো কথা বলার মতো কাজ করার মতো জিনিস নেই কারণ রাতে থাকলেও তার জন্য আপনি দৌড়াচ্ছেন হ্যাঁ তারপরে আপনার শ্বশুর শাশুড়ি থাকলো তাদের জন্য আপনাকে দৌড়াতে হয় আমাদেরকে আমাকে এখনও দৌড়াতে হয় কেন অসুস্থ হয়ে গেলে ওরা আমার মানে ছেলেকে খুঁজে না বউটারেই খুঁজে কেন কারণ ক্লোজলি কিছু কথা বলতে পারে তো এই যে ওদেরকে সময় দেওয়া হ্যাঁ অ্যাক্টিভিটি এগুলোও কিন্তু মানুষকে সুস্থ রাখে তারপরে যাদের ছেলে মেয়ে আছে বড় হয়েছে অনেকের নাতি নাতনি আছে যাদের যা যে সমস্ত ম্যানোপোজার লেডিরা নাতি নাতি গ্র্যান্ড চাইল্ডের সাথে থাকে যেটা নাতি নাতনি গ্র্যান্ড চাইল্ড তাদের কিন্তু সিমটমস কম হয় এটা এগুলো মানে বানানো কথা না এগুলো হচ্ছে পরীক্ষিত সত্য যে যাদের আশেপাশে গ্র্যান্ডসনরা থাকে তারা অনেক বেশি ভালো থাকে তার মানেই হচ্ছে তার ডিপ্রেশন আসে না ইয়াংদের সাথে থাকলে নিজেও ইয়াং হয়ে যায় হট ফ্ল্যাশের হলে ভয় পাওয়ার কিছু নাই এটা কিছুদিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে খুব অল্প সময়ের জন্য একটা ট্রানজিশনাল পিরিয়ড নাথিং হট ফ্ল্যাশের সাথে নাইট সোয়েটটা ইন্টার রিলেটেড ওই গরম লেগে হঠাৎ করে রাতে ঘুম ভেঙে যায় তখন দেখবে যে বালিশ বিছানা কাপড় চাপড় সব ভেজা এটা হট ফ্ল্যাশেরই একটা স্টেপস মুড পরিবর্তন এই মুড পরিবর্তন নিয়ে আমরা ইতিমধ্যে অনেক কথা শুনে ফেলছি মুড পরিবর্তন একটা মানে বিশাল ব্যাপার এই সময় আসলে আজকে আমাদের এখানে কিন্তু সেমিনারে আমরা ফ্যামিলিকেও আসতে বলেছিলাম হ্যাঁ ফ্যামিলি সহ ইনভাইট করেছিলাম কারণ কিন্তু ওই একটাই যে যার মুড পরিবর্তন হচ্ছে সে তো পরিবর্তনশীল সে কি বলবে তার তো কিছু বলার নাই আপনি যে আপনার বিহেভিয়ার নিয়ে কিন্তু আপনি কিছু বলতে পারবেন না আপনার আশেপাশে যারা আছে তারা বলতে পারবে আপনার ছেলে মেয়েরা ভালো বলতে পারবে হ্যাঁ আম্মু আগে ওরকম ছিল এখন তো কিছু বললে খেপে যায় এই জন্য ভয় কিছু বলি না হুম আম্মু আগে যেখানে বলতো সেখানে যাইতো হয়তো কোনো আউটিংয়ে গেছেন আপনি কোনো রিসোর্টে গেছেন ছেলে মেয়েরা দাপা দাবি করছে আপনি চুপ করে বসে আছেন যাচ্ছ না ছেলে মেয়েরা কি করে এক্সপেক্ট করে যে কোথাও বেড়াতে গেছে বাবা মা তাদের সাথে একটু ফান করবে কিন্তু সেই সময়টা আপনারা হয়তো একটু মানে ভালো লাগছে না ধুর কিছু পারি দেন এই বয়সে একটু পারি দেন নামেন কি হ্যাঁ লোক জোর এত লোক জোর এই পারি দেন নাম্বার ঠান্ডা লাগবে বাচ্চারা কিন্তু ওসব মানেন না না বাচ্চাদের কোনো টাইম টেবিল আছে শীতের দিন কি গরম দিন কি পানি পাইলেই নামি অথবা মাঠ পাইলেই খেলি কিন্তু আমরা যারা বড় তারা অনেক সময় মানে পাত্র বিশেষে সময় বিশেষে স্থান বিশেষে অনেক সময় অনেক কিছু চিন্তা করি তো সেই চিন্তাগুলো আমাদের চেয়ে পরিবর্তন হয়ে যায় মুড পরিবর্তন হয়ে যায় হ্যাঁ আগে হয়তো সিম্পল একটা কথা হয়তো আপনার হাজব্যান্ড জিজ্ঞেস করলো আপনি রেগে গেলেন হ্যাঁ সিম্পল কথা হয়তো জিজ্ঞেস করেছে কালকে কখন বের হব আমরা তোমাকে না পাঁচবার বলছি কখন বের হবো আজকে আবার জিজ্ঞেস করতেছো কেন না কমন না এই সবাই মাথা নাচতেছে তার মানে ডিস ইজ কমন তো যা এগুলো হয় কিন্তু কিন্তু আমি নিজে ডক্টর আমি জানি আমি ওই বিহেভ করার পরে তৎক্ষণাৎ মনে হয় যে এটা কি মানে আমি কি ঠিক করলাম নাকি বে ঠিক করলাম এটা তো এই জন্য হচ্ছে দেন আই ট্রাই টু রেক্টিফাই মাই মাই সেলফ এটা আমি কেন করছি আমি জানি এই জন্য আর আমি চাচ্ছি যে আমার সামনে যারা বসে আছে আমার মতো তারাও জানুক জেনে নিজে যে বিহেভটা করলো সেটা রেক্টিফাই করে ফেলা কিন্তু আশেপাশের লোকটা হচ্ছে কি পার্সন আশেপাশের লোকদেরকে সাপোর্ট দিতে হবে তো এই জন্য জানতে হবে আমার যে হাজব্যান্ড আছে আপনার পরিবারে যে মুরব্বীরা আছে তাদেরকে জানতে হবে যে একটা পরিবর্তন হচ্ছে এই জন্য এরকম করেছো তো এরকম না হ্যাঁ কিন্তু আমরা কিন্তু কখন এরকম চিন্তা করি না যদি কেউ খারাপ বিহেভ করে আমরা কি চিন্তা করি পজিটিভলি চিন্তা করি না আমরা ওকে ব্লেম করতে থাকি যে কি এটা বিহেভ করছে তাই না এটা ঠিক হয়নি কিন্তু আমাদেরকে অন্যভাবে চিন্তা করতে হবে ও কেন বিহেভটা করলো ও যে একটা নেগেটিভ ইয়ে অ্যাটিচিউড আমাকে দেখালো নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে কিন্তু এই যে আমি বলছি নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে এইভাবে কিন্তু আমরা চিন্তা করি না কেউ যখন খারাপ কথা বলে খারাপ বিহেভ করে একটা খারাপ পরিবেশের সৃষ্টি করে আমরা তখন সেই পার্সনটাকে দোষারোপ করি আমরা কিন্তু সেই পার্সনের জায়গায় দাঁড়িয়ে চিন্তা করি না যে পার্সনটা আমার সাথে খারাপ বিহেভ করেছে তার মানসিক অবস্থা কি তার মানে এখন ওর আসার আগে কি করে এসছে অথবা গিয়ে সে কী পরিস্থিতিতে পড়বে এরকম অনেক কিছু তার মাথায় থাকে তো এই জন্যই হচ্ছে ফ্যামিলির সাপোর্টটা খুব বেশি দরকার
ইউটারাস অপারেশন করে ফেলতে হয় হ্যাঁ ইউটারাস অপারেশন করে ফেলে তখন ম্যানোপোজ কিন্তু আরও আগে চলে আসে যদিও আমরা অনেক সময় বলি যে ওভারি যেটা সেটা হচ্ছে মেইন ফিমেল হরমোন রিলিজ করে আরেকটা আছে রেডিয়েশন একটা হচ্ছে অপারেশন আর হচ্ছে রেডিয়েশন কোনো কারণে যদি কারো ক্যান্সার হয় তারপর আমরা থেরাপি দেই হতে পারে সেটা কেমোথেরাপি হতে পারে সেটা রেডিওথেরাপি তো যে কোনো থেরাপিতেই কিন্তু ওভারি কাজ করা বন্ধ করে দেয় তখন সেখান থেকে আর ওবাম আসে না ডিম আসে না এবং হরমোনও কিন্তু আসে না তখনও কিন্তু ম্যানোপোজের মতো একটা সিচুয়েশন শরীরের মধ্যে ক্রিয়েট হতে পারে